Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quería hablar de, de un momento en la historia de la paleontología que no era consciente de él durante mucho tiempo. La verdad es que me pasó bastante desapercibido durante mucho tiempo. Y recientemente, cuando tuve que volver sobre mis apuntes y volver a leer un montón sobre la historia de los grandes descubrimientos en paleontología de dinosaurios con motivo de este libro que estoy a punto de sacar, pues de repente recuerdo que estaba leyendo acerca de este momento en concreto. Y me tocó, me tocó la patata completamente. Y no era consciente de este momento, no era consciente de, de cómo podía realmente conmoverme y sentirme identificado con un momento así. Bueno, vamos a, dejarnos, vamos a dejarnos de tantas intrigas, porque estamos hablando de finales, finales, finales del siglo XIX y principios, principios, principios del siglo XX. Estamos hablando de un punto en el que termina la guerra de los huesos y empieza la paleontología de dinosaurios del siglo XX. Y en ese momento hay justo una pequeña historia que a mí me ha tocado mucho la patata y en la que me he visto a mí y a muchos y muchas colegas reflejados y reflejadas. Y ahora vais a entender por qué. Hemos hablado mil veces de la guerra de los huesos. Aquí hice un vídeo que era una colaboración con Peter, del cubil de Peter, hablando precisamente de ese momento de la expansión hacia el oeste americano, de cómo ocurrió la guerra de los huesos, su contexto histórico, y lo, os lo voy a dejar aquí arriba. También hemos hablado muchas veces de la guerra de los huesos, ya no solo en este canal, sino también en Dinobusters. Os voy a dejar aquí arriba también el enlace al canal de Dinobusters para que os paséis por allí, porque las bromas con Coop y con Marsh son muy habituales en nuestro podcast tan canallita, ya lo sabéis. Pero ¿qué pasa? Que los finales, los últimos coletazos de lo que fue la Guerra de los Huesos son el inicio de otra historia. Resumiendo un poco la Guerra de los Huesos, Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh se habían visto envueltos, bueno, se habían enzarzado ellos en esta épica batalla científica y de malas prácticas, también hay que decirlo todo, en el que querían, más que ser el mejor científico que su contrincante, querían aplastarlo a su contrincante, con lo cual ya no solo publicaron rápidamente y algunas veces mal algunos, algunos taxones, algunos fósiles nuevos que encontraban, sino que también se saboteaban y bueno, fue, fue, aquello era un, un sin dios, aquello era un culebrón bastante grande, que por cierto, si os interesa leerlo de una manera más o menos novelizada, hay un libro de Michael Crichton publicado de manera póstuma y que creo que tiene pinta, cuando te lo lees, da, da la impresión de que no está terminado, de que aún era un mero borrador y de que Michael Crichton quería aún trabajar sobre él, que se llama Dientes de Dragón, en el que aparecen estos personajes y la historia de esta novela está situada en plena Guerra de los Huesos. Pues bien, esta Guerra de los Huesos como tal termina. Sí, llega a su fin. Se supone que la Guerra de los Huesos termina alrededor de 1890, cuando la rivalidad de estos dos paleontólogos eh, ya llega al público y se convierte en un escándalo, para desgracia de todos. Porque hasta ese momento tan solo la comunidad científica, la comunidad paleontológica o de naturalistas, eh, tanto europeos como de Norteamérica, tenían constancia de esta rivalidad, de esta competición y de estas malas prácticas. Pero no era algo que hubiera saltado a la opinión pública. Y en este momento lo hizo. Cope, que llevaba una listita de malas prácticas, de errores y de cosas que le había hecho Marx, de repente esa lista salió publicada en los periódicos. Empezó ahí un montón de ataques de Cope a Mars y Mars a Cope y de sus respectivos simpatizantes y detractores y la cosa fue bochornosa, pero bochornosa. Por suerte, este escándalo público, este sálvame que se montaron aquí los dos paleontólogos en los últimos días de su, de su carrera, la verdad es que se olvidó pronto y las aguas volvieron a su cauce y el pozo que se quedó de la guerra de los huesos, aunque fue también aunque nos queda un poco también el mal gusto de que fue una historia de malas prácticas, por lo menos siempre perdura ese pozo de aventura en el oeste, grandes descubrimientos y rivalidad. No, no, no llega a contarse como algo lamentable, aunque lo fuera. Una de las cosas buenas que nació de alguna manera de esta rivalidad insana, de esta guerra de los huesos, fue el establecimiento, el asentamiento de la carrera paleontológica, sobre todo de la carrera paleontológica de vertebrados en Norteamérica. A través, en parte, del descubrimiento del gran potencial que tenía pues, toda la zona del oeste con la cantidad de yacimientos que podían estar aún ocultos. El caso es que aquí donde termina la historia de la Guerra de los Huesos y esta rivalidad entre Cope y Marsh es cuando arranca la segunda fiebre de los dinosaurios en Norteamérica. Y, menos mal, que no hay malas prácticas ni grandes rivalidades en esta historia o en esta segunda fiebre. 
la historia de la guerra de los huesos podemos darle un punto y final y podemos empezar a hablar de esta segunda fiebre de, de los dinosaurios del siglo XX gracias a la aparición de un personaje, de Henry Fairfield Osborne. Que sinceramente, no es que el señor empezara de la nada y, y, y se currara todo, porque el señor era un señor hijo de gente adinerada, de magnates ferroviarios, y eso no se lo quita nadie, o sea, <risa> venía con los deberes hechos de casa y ya se los habían hecho su familia. Eso hay que reconocerlo. Pero bueno, también hay que dar gracias de que, al menos, a veces en la historia, estos magnates o hijos de magnates y gente adinerada se interesa por la ciencia y pone sus recursos en ella. Y eso hay que agradecerlo. Porque ya que no se interesan nuestros propios gobiernos por la investigación, pues que le haga a otra gente, pues siempre es de aplaudir, la verdad. El caso es que Osborne sintió mucha atracción, se sintió muy atraído por estas historias de descubrimientos de dinosaurios en el oeste, de Marsh y de Cope. Y Osborne y su colega William Scott acudieron a la Academia de las Ciencias de Filadelfia, nada más y nada menos, a pedir consejo a Cope, y Cope se convirtió en su mentor. Claro, como aquí no reparaba en gastos, pues estudiaron en Inglaterra, en Princeton, se fueron a Alemania también un tiempo. Participaron en campañas de excavación en Wyoming en 1877 a 1879. Y en 1891 Osborne consiguió una plaza en el Museo Americano de Historia Natural. Y he aquí el hito, que creó como tal el Departamento de Paleontología de Vertebrados. Dispuesto a, con este departamento nuevo, seguir los pasos de su mentor, de Cope, y llenar el museo de, de fósiles, de dinosaurios y de otros vertebrados. Algo que, como podéis ver los que hayáis estado en este museo, consiguió, tanto él como sus sucesores. Empezó comprando la colección de fósiles de Cope para el museo, porque recordemos, hacia el final de la Guerra de los Huesos, tanto Cope como Marsh se habían gastado sus fortunas en sus campañas y en tratar de hacerse esta guerra entre ellos y estaban necesitados de dinero. De manera que Osborne compró la colección de fósiles de Cope para el museo. Y solo eso ya fue un gran impulso para el museo. De repente tenía las colecciones del mismísimo Cope. Pero donde me toca la patata la historia es por el hecho de que al margen de todo esto Osborne empezó sus propias campañas de prospección, que es la búsqueda activa de yacimientos, y excavación. Se vio ante las posibilidades que le ofrecía el estar trabajando desde un departamento que acababa de crear, un lienzo en blanco y, digamos, todo el oeste de Estados Unidos lleno a rebosar de fósiles. Vale, ¿por dónde empiezo? Pues curiosamente empezó por los yacimientos de Wyoming de Como Bluff que habían sido tradicionalmente explotados por Marsh, lo cual es gracioso porque no deja de parecer una especie de último coletazo de Cope hacia Marsh a través de uno de sus alumnos, ¿no? Es como... ¡Chincha! El caso es que en esa primera campaña, en 1897, uno de sus colaboradores, Walter Granger, encontró una ladera forrada de fragmentos de huesos de dinosaurio. De huesos de dinosaurios del Jurásico Superior. Y de cara a hacer una campaña como toca al año siguiente, en 1898, pues empezaron una recogida de fondos. Y así fue como en 1898 se excavó esa colina por primera vez. Esa colina ha pasado a la historia llamada la Bone Cabin Quarry porque cuenta la leyenda que abundaban tanto los huesos fósiles en esta ladera que había una especie de casa o casucha, una especie de cabañita construida por un pastor solo con fragmentos y con huesos grandes de estos dinosaurios del Jurásico Superior. Pero según cuenta José Luis Sanz en su libro Cazadores de Dragones, que es un libro en el que hace un repaso brutal por toda la historia de los descubrimientos de dinosaurios, puede que en realidad la Bone Cabin, la, la cabañita de huesos, se construyera después. O sea, que, que igual hay más leyenda que realidad en, en lo de llamarla el Bone Cabin Quarry. Pero sea como sea, en 1898 se empezó esta excavación de Osborne con, con Granger, con sus colegas, como la primera excavación, la primera gran campaña de excavación que iban a desempeñar y que marca el inicio de la segunda fiebre de los dinosaurios en Norteamérica. Las campañas de excavación de este yacimiento duraron hasta 1905 y se recuperaron un montón de dinosaurios del Jurásico Superior, recogiendo, hay contados, más de 500 especímenes, ojo, siendo la mayor parte de ellos especímenes más o menos completos o incompletos de Camarasaurus, de Apatosaurus y de Diplodocus, que abundan mucho en, en la formación Morrison del Jurásico Superior. Y también encontraron en ese yacimiento los restos fósiles de un pequeño, pequeño para un dinosaurio, claro, de un pequeño dinosaurio depredador, de un terópodo, al que Osborne llamó Ornitolestes. Pero lo más importante es que en estas campañas de excavaciones se forjaron grandes carreras 
de personas haciendo paleontología de vertebrados en Norteamérica. Fue, digamos, la cantera. Esta cantera fue la cantera real para grandes carreras. ¿Y por qué me toca a mí la patata esta historia? Porque me estoy imaginando a Osborne y a sus colegas como diciendo vámonos a excavar, así en plan de... ¿Qué convoy, no? ¿Qué convoy? Vamos a excavar todos juntos, ¿no? Y me está recordando un poco eh, a lo que yo he estado viviendo este último año. Cuando llegó la, la pandemia y de repente se paralizó el mundo entero, parecía que, bueno, las cosas que parece que no son de vital importancia, pues que pasaban evidentemente a segundo plano, y no hemos tenido eh, subvenciones para excavaciones, no hemos tenido fondos para hacer ningún tipo de trabajo científico que no sea eh, relacionado con, con la emergencia sanitaria, con lo cual nos hemos visto un poco diciendo, bueno, ya llegará tiempos mejores, pero mientras, pues nos hemos sentido un poco desamparados, ¿no? Y en esta, en esta circunstancia aparece en mi vida, por un lado, Áncora, que quieren hacer cosas, solo que en arqueología subacuática, pero quieren hacer cosas eh, y tienen la misma ilusión y tienen los mismos problemas financieros que nosotros, y también apareció en mi vida el proyecto de la Cueva de los Toriles, del que yo ya había sido mecenas, pero me vi en la, en la circunstancia, en la posibilidad de participar activamente en la campaña de excavación. Total, que entre verme con estas campañas o estos, pues, estas posibles campañas de excavación que necesitan de financiación, que están siendo empezados estos proyectos por gente que no son seniors, no son paleontólogos con una plaza en su universidad más que asentados ya para el resto de su vida, no, son gente o bien como yo o bien casi como yo que tienen un contrato postdoctoral y que se le termina este año o el que viene, no saben qué va a ser de su vida entonces, pero siguen luchando por sacar adelante proyectos, ¿no? por, por tener su propio proyecto. Por ejemplo, el proyecto de la Cueva de los Toriles nace de, de Pedro, de Aichiver y de Dani y son gente que no, no ha dirigido grandes proyectos antes y es el primer proyecto que dirigen ya sin sus directores de tesis. Es como que de repente te llena ver que hay gente que está luchando por sacar adelante proyectos. Ya digo, salvando las distancias, porque en esta historia Osborne era una persona que venía de una familia que se había hecho rica con los ferrocarriles en Norteamérica. Eso hay que asumirlo. Esta gente tenía medios, tenía pasta para sus excavaciones. Pero salvando esa distancia, cuando estuve leyendo esta historia de cómo estaban empezando y cómo una, empezó el, el Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo Americano, me tocó un poquito la patata, ¿no? Porque dije, jolín, me siento, ya sea a través de Áncora, ya sea a través de la, de la Cueva de los Toriles, o ya sea a través del museo que estamos montando en una localidad en Valencia, me siento como que esto puede ser el inicio de algo que tiene una continuidad con el pasado, con trabajos anteriores, pero que la estamos empezando nosotros ahora eh, de cero, prácticamente, ¿no? Estamos arrancando estos proyectos. Y de repente pues, me sentí muy conmovido por ver cómo empezó algo tan potente como es el Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo Americano de Estero Natural, que fue que esta persona, que Osborne, fue un poco, eh, participó de los últimos coletazos del final de la Guerra de los Huesos y que fue el inicio, la chispa que inició esa segunda fiebre de los dinosaurios. Y nada, quería comentaros esta historia porque me hacía ilusión. Y ya está. Aquí abajo os voy a dejar los enlaces a los proyectos a los que hago mención. Y nada, desde aquí muchísimas gracias a todas las personas que estáis apoyando este canal, ya sea comentando todos los vídeos. De hecho, os pido, por favor, que comentéis este vídeo hasta la saciedad, que me comentéis qué os parece, que me comentéis si sois Team Cope o Team Marsh, qué os parece esta historia de, de Osborne y la Bone Cabin Quarry, cuáles son vuestros descubrimientos de dinosaurios de, fi de finales del XIX o principios del siglo XX que más os gustan. Si queréis que sigamos haciendo un recorrido histórico por la paleontología, me lo dejáis todo aquí abajo, ¿vale? Y también muchísimas gracias a las personas que me estáis apoyando activamente, ya sea a través de Patreon, ya sea a través de los miembros del canal, o ya sea a través de la tienda online o de donaciones puntuales. Muchísimas gracias porque me estáis ayudando a seguir trabajando en esto. Y nada, solo queda decir que te suscribas si no lo estabas a estas alturas, que le des a la campanita y participes en la ventana de comunidad para recibir todas las notificaciones posibles, y que de nuevo muchas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo. Y ya está. Hasta luego. Ah, uh, uh, uh. you didn't say the magic word.